everyone, it's Lee Wen. Welcome to my channel. Today I invited a friend of mine and her name is Miss Xing Yi Liu. She is going to share her study abroad experience in Germany and her experience finding her job. If you don't want to miss out any important information, please be sure to turn on the captions. Hello, 大家好，我是阿笑，欢迎来到我频道。今天我邀请到我的高中以及大学好朋友刘心怡分享她在德国留学的经验以及她考团的经验。然后刘心怡目前是担任 Theater Kill 的中提琴手。然后大家如果有任何疑问，都欢迎 email 刘心怡，我会把她的资讯放在下面的资讯栏。OK， 那我们就开始吧。好，刘星 ，Hello， 大家好 ，Hi， 阿笑，我是刘星怡 ，Hi， 你可不可以跟大家分享一下，你之前为什么会去德国留学呢？其实我一开始也是想要去美国的，因为觉得好像英文大家平常都已经在学了嘛，然后就觉得说啊，可能去美国对我来说比较不会有负担，就是英文就可以继续进修这样子，也是很重要的工具。但是呢，就是大概在二零零八年的时候，那个时候我有跟台湾的青少年乐团，就是月薪之时，然后我们一起去柏林演出这样子。对，在他们夏天的时候，然后我们在那边的一个呃欧盟音乐节，然后就做开幕演出。那个时候对德国还没有什么太大的感觉，然后对这个国家也觉得很神秘，因为那个时候好像还身边没有很多前辈啊，或是老师同学在那边念书这样子。结果开始在那边排练之后，然后再加上当地就是有朋友带我们去那边参观他们的，比如说教堂啊，然后博物馆啊，然后加上又在历史很悠久的音乐厅里面，然后也就参观了就是柏林的音乐院。然后去了之后，刚好就是夏天，刚好真的是天气很舒服的时候，然后我们就一群人就是躺在草地上，又听朋友说。比如说，呃，德国怎么样学乐器啊？怎么样的一个就是人文风情？那我就觉得很向往，所以呢，我就是一个很冲动的人。一回到台湾之后，我就说，哦好，那我就开始学德文，我就开始报我的文科，然后开始去去研究说，如果我之后硕士的话，呃，要考这个地方的学校要怎么准备这样子，然后就就踏上了这条路。<笑>那你那时候学德文上面有什么困难吗？有没有什么挫折之类的？我其实我觉得德文还蛮有趣的，而且加上人家都说德文是英文之母， oh. 所以其实它非常多字根都是很像的。所以呢，就是我学起来，其实我觉得蛮开心的，就觉得说，哎、欸，好像看到什么都有很类似的感觉。以前在英文好像学过这样子，呃，但是我觉得比较难的，当然就是第一个就是发音嘛，大家都说发音德文的发音很难，然后再来。就是听力，或者说应该说，我觉得对我们台湾学生来说，比如说大家阅读啊，都会很轻易，就是很简单，或者是写作，可能因为以前的语言训练也比较多，都是这个方向。我后来在考那个语言考试的时候，对我来说比较紧张的事情，真的还是听力还有口说的部分，因为你要想要知道怎么样，就是很流畅的讲出句子的话。那你脑子之前就已经要先构思好说，说啊，我这个词要怎么摆，动词的转换或是怎么样的，因为就是这个部分就会比较困难这样子。那这个我也花了非常多时间，后来来德国之后，才慢慢变好的。对，就是一开始真的是来的时候啊，还自己很兴奋，想说啊，我终于学一点德文。然后一到那个德国的火车站，一下车，然后就自己想超级久，说好，我我现在要好好把这个句子真的是讲正确。我就真的是鼓起很大的勇气，然后走到那个那个 information 那边，然后就把那个句子这样讲出来之后，他说松了一口就说啊，我终于讲出来，讲对了。结果呢，对面那位就是德国阿姨就，哦，那这样的话你就要，啦啦啦啦啦啦，我一个字都没有听懂，那我就说不好意思，我们还是讲英文吧。他一定觉得我在整他。<笑>对，所以就是这个是我一开始就是来这边一开始比较恐慌的地方，或者说讲电话，你要打电话去问网络的事情啊，或者任何什么宿舍的任何东西啊，都大家都要鼓起很大的勇气想说，哎，好怕等一下听不懂他到底在说什么。呃，我觉得德文，当然你真的要帮助很大的话，真的就是要跟当地的人说话。我一开始是很幸运，在台湾的时候有一个跟我一起学德文的朋友。
，所以我们两个就是会一起练习。假日的时候，我们就会一起去咖啡厅，然后就有点是对谈这样子。当时真的很感谢他，因为就是一个很好的练习方式。所以以至于后来考试的时候，也就是算是还成绩还蛮不错的。但是真的是来德国之后，你就发现完全不够用。那后来就是当然感谢就是身边的德国友人啊，德国男朋友，<笑>就是一开始是慢慢这样慢慢慢慢，然后又后来交德国男朋友，就突然觉得有一种，突然就瞬间那个程度升级。可能是因为常常就是你要讲理啊，要跟他讲道理啊，或者你要吵架的时候啊，你就是要想尽办法，就是用尽你所有的智慧，就是要讲，对不对？所以你就是真的是非常好的练习，尤其是在听力跟说的部分。我在那个时候好像语言还没有这么的严格。德国考音乐院的时候，我那个时候事先比较了大部分我想考的。学校，那你就开始去分类嘛，就是说，哦，大部分学校是需要到哪个程度？那那个时候，德文是有分 A one、A two， 然后 B one、B two， 那是一个一个制度这样子。那他们就是大部分会要求你到 B one。那那时候我就在台湾已经考到 B one 的语言证明了，所以你就可以交上去。那像呃汉堡音乐院，他们是自己举办自己的语言考试。但其实他们语言没有这么严格，我记得那时候也只要 A two 吧，反正其实没有这么难。但是他们就会再颁一个他们自己的，那你就是要参加他们的语言考试。但是如果要考，我觉得还是尽量之前就先考起来，你之后比较轻松嘛。你至少不管是你要去考试，或者是你要在当地，你都已经有一定的程度了这样子。因为德国是联邦国家嘛，所以在他们每个邦有自己的制度。那汉堡邦呢是一个比较富裕的邦，所以相对的他们要求的学费也比较高一点。就像慕尼黑也是，就巴伐利亚邦他们也是。然后那个时候，呃，学费跟杂费加起来大概六百多欧元，十年前的事了啦。那其实跟其他联邦比起来比较贵一点。其实你现在换算成台币，跟台湾念大学应该是差不多的。对不对？对，所以其实我当初一开始觉得一点点贵，有一点贵，但是后来自己想了一下，然后再听很多美国朋友讲的学费之后，我就觉得德国真的是太便宜了，这样子，就是说来念书的话啦。但是我好像念了两年吧，两年还三年之后，突然间汉堡帮就废除学费制度，就免学费。你就只要一年，对对对对，你就一一个学期只要缴大概一百多欧的杂费，就包含你的车票啊，你在市区的车票、交通费，然后还有 m e n z a m e n z a 就是餐厅、学生餐厅的费用，还有一些比如说呃学生会啊什么什么的，就剩下这个就超级少的。哇、wow. ，对，所以后来我非常幸运，就是大概第三年、第四年之后就没有再交学费了。没有，因为呢，正规学制不是两年嘛，就是去了之后，你才会觉得哇，其实还有好多东西可以学哦。对，就是你来了之后，你才发现说哇，完全是另外一个地方，然后你想学的东西很多，你还想看很多东西。但是因为签证的问题，你你能你能留着的时间不多。还有一件事就是，德国有那个所谓的实习制度，就是你可以去乐团里面实习，然后这样你就可以得到以后考团的经验嘛。就是你可以跟着那些乐团，你就可以开始说哦，大家是怎么练团的，要注意什么事情，然后去增加自己的乐团的曲目量这样子。所以呢，你如果考实习的话，那我要先暂停我在学校的学业，对，我们可以申请，我们可以跟学校申请，然后学校就会放你一年的假，你就可以在这一年中间去做你的这个实习这样子。因为这个也算是增加你之后你想要就业的一个机会嘛，所以这都算是学习的一部分，所以他们是允许这件事情的。但是也是好像当初我们学校算是非常非常自由、非常宽容的学校，所以你可以这么做。但是我不知道现在还有没有办法真的那么久这样子。那我当初是在汉堡交响乐团实习了一年。然后实习一年之后，我又去再去考那个北德广播交响乐团的，也算是实习，但是他们就是奖学金啦。那你就是，那我考了两年，我做了两年，所以在这两年之间，我等于就是可以在里面跟他们的，你会有所谓的老师帮你上课，教你怎么考乐团或者是练习乐团片段。那你也可能可以跟非常好的指挥
非常厉害的乐团团员，就是真的是世界等级的的人，然后一起跟他们学习。他们还有一些课程是教你怎么放松你的肢体。对，就是有点像那个 Alexander， 你们叫 Alexander， 对对对对，就是像类似，他们会请这样子的老师来看你们拉琴，然后告诉你说你有什么东西要注意这样子。我觉得非常非常的好，就是真的是学很多东西，然后你又哥可以跟这么好的团去巡回。那个时候我是算是硕士的学程里面，我还是先做了这些事情，然后我才考毕业考这样子。而且你你你算是半职的概念。他会给你一点，就是因为你实习嘛，所以你还是会可以拿到一点薪水这样子。讲一下那个音乐营的名字名称嘛。好 ，Schleswig Schleswig Holstein Music Festival， 是那个 Schleswig Holstein， 就是我现在在的的这个邦。Oh. 这个就是这个邦的名字，比如说汉堡是一个邦，巴伐利亚是一个邦。柏林自己是一个邦，那我们这是汉堡上面这个北德这个邦就叫做 Schleswig Holstein。他们当初办的原因好像就是希望能够让很好的音乐也推广到就是各个乡间角落这样子，所以这个音乐节其实非常非常的大。那我参加的那个音乐营只是他旗下的一个乐团，青少年乐团这样子。去的时候他就是整整两个月的时间。每个礼拜都来不同的，现在当今很厉害的指挥，然后他就会一个礼拜就是带领大家，就是排练这一些 program 这样子，这真的是非常棒的一个暑假，非常好的一个经验。我认识的很多，到现在还都有联络的朋友，你真的就是很像以前那种暑期夏令营，你知道吗？因为他那个其实年纪是什么十八岁到二十五岁还二十。二十五还二十六，反正他就有一个年纪限制。我当年去的时候，我已经二十四了，所以我算是这群人里面的老人。那我就觉得大家都好有活力哦，你知道吗？而且尤其是就是外国人们，尤其是南美洲的朋友们，哇塞，就是他们很厉害耶！他们就是我们排练时间很长的，就是早上一个早上排。比如说三三小时还是三小时好了，然后中午回去吃饭，然后下午排，然后又回去吃饭，晚上排，然后就晚上了，对不对？但是他们都会继续就是继续拉什么室内乐啊，然后喝酒啊，然后就一直到天亮哦，然后天亮之后他们就又就整装一下，比如睡个两个小时，就说哈走了排练哦，然后我们就去排练。<笑>因为大家都很就青少年嘛，然后大家对音乐都还充满了非常多的热忱，然后就那种一直一直想要把那个东西做好这样子，而且如果刚好指挥他也是很知道要怎么让这些就是青年学的那个动力爆发力把它弄出来的话，就非常非常精彩。而且我每次都觉得很感动，就是音乐会结束的时候我都觉得很感动。你也可以找里面的老师上课，因为那些老师他就是会教大家分布嘛。比如说啊，中音琴大家一起，然后大家就一起就是练之后要准备的曲子，就是演出的曲子，然后老师就会请你们大家一起喝咖啡啊、吃冰啊，或者全班一起去去打球啊，然后划船啊，就是很有趣，很有趣，对不对？哎，你要去找到实习这个位置，都当然有一些管道，比如说呃，网络上有。两三个就是所谓的网站，那健康保险是每一个人在德国都必须要有